ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് പോൾ അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ എടുക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും എന്തായി പഠിത്തമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടേ പഠിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒത്തിരി ഡയലോഗ് അടിച്ച് നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ നേരെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു ഇതിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ ആദ്യം അതെന്താണെന്ന് നോക്കി തുടങ്ങാം എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം സ്ക്വയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആദ്യം എന്താ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാല് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് നാല് സൈഡുള്ള ഫിഗർ ആണ് പിന്നെ ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതറിയണം ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള ഭാഗം എന്തോരം ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സാധനം എന്താ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് സോറി ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അല്ലേ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ മൂന്ന് സൈഡിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയേക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അതായത് താഴത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പണിതിട്ടാണ് വീട് പണിത് പോകുന്നത് അടിത്തറ പറ പണിതിട്
നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീറമാണ് പൈതകോറസ് തീറം ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീറാണ് പൈതകോറസ് തീറം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലാതെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും വേറെ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പൈതകോറസ് തീറം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൈതകോറസ് തീരം ഇനി പൈതകോറസ് തീരം പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഒരു ട്രയ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയറും ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എന്താ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഈ ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അറിയാം മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏത് സൈഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസാ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കത് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡ് അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ എത്രയാണ് അപ്പം ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നങ്ങ് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീനെ രണ്ട് തവണ ഗുണിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെത്രയാണ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇതിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പം ആ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാ ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ടാ അത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പം റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർ എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് നയൻ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ തന്നേക്കുന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദേ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏത് തീറ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേ പൈതകോറസ് തീറമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകളുടെ സം കാണണം ഇനി ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ബേസോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈപ്പൊണ്ട് ന്യൂസിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്
കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ വന്നേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഹൈപ്പണ്ടിന്യൂസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പതിയെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിങ് എ സ്ക്വയർ എന്നൊരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാവോ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഷീറ്റ് പേപ്പറോ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ വെട്ടിയെടുക്കണം അതിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണൊരു സ്ക്വയർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വെട്ടിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ സെയ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ കിട്ടും എത്ര സൈഡുള്ളത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് സൈഡുള്ള രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിനെ ഓക്കെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് ഡയഗണൽസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഡയഗണൽസിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ട്രയാങ്കിളിനെ കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ നാല് ട്രയാങ്കിളിനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ വെട്ടിയെടുത്തല്ലോ വെട്ടിയെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനെയും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ തലയും കുത്തി നിൽക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിള് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും നമ്മൾ ഇനി ഈ സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും ഈ സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ അതെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താലോ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ എൻ്റെ റഫ് ഫിഗറാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ആൻഡ് ഈ സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോറി റഫ് ഫിഗർ ആയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയോ നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചോ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്നാ കിട്ടിയേ നമുക്ക് അകത്ത് വേറൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ അകത്തൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വെട്ടി കുത്തി കുത്താത്ത വേറൊരു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ ആ നിങ്ങൾ ഈ എടുത്ത സ്ക്വയർ ഈ നടുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായി വന്ന സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് ഡയഗണലിൽ യോജിപ്പിച്ച് ആ ട്രയാങ്കിൾസിനെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സാധനം വെച്ച് ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൈസ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റാകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ അത് മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ നോക്കിയേ കണ്ടോ അത് മറ്റൊരു വലിയ ലാർജർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 
ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ നമുക്കറിയാം ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈഡ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഏരിയ ആയോ ആ സെയിം ആണല്ലേ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഏരിയ ആയോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടായത് ആ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഈ വലിയ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു ദസ് വിത്ത് ടു സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയ നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുക രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഏരിയ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ ഫോർ വന്നപ്പം ഒരു സൈഡ് ടു ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നയൻ വരുമ്പം ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം റൂട്ട് നയൻ ആയിരിക്കും അത് എത്രയാ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇഫ് വി കട്ട് ഔട്ട് ടു സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയ നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പുട്ട് വൺ ഓഫ് ദീസ് ആസ് എബൌട്ട് ടു മേക്ക് എ സിംഗിൾ ലാർജ് സ്ക്വയർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഏരിയ വരുന്ന രണ്ട് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാർജർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നയൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഉറപ്പായിട്ട് നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു യു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനും സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനും ട്വൻ
What about a square of area 32 square centimeter? If we 50 square centimeter choice of the number larger square in the area 32 angle 32 square centimeter angle. If we have a side in the length of the question, we will see the This is the larger square in the area 32 square centimeter. Smaller uh, first square and second square and area and the area of the first square no arayanadum area of the second square no arayanadum etra vecharicum. It is half aricatile, padatriaricum sixteen vecharicum sixteen square centimeter, idum sixteen square centimeter aricum. Inni, not the other thing or an unconsidered the other and then a side in the length and do the other square number consider the other area no arayanadum sixteen square centimeter. If you have a side in the length, you can see the side of the root 16 is 4 cm. This is a little confusing. If you have a little video, you can see the side of 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 the in the moon square and area and a cursitan number some sarah the left. Pelarqui portion clear eye and the jaricano. Your portion in Kendangle and Doubt and Ningle, the idiot comment box in the QC. Then come out of Poe, end down in Kuman Slavat and Lagarium, Edida, number of pattern in Lake and the Varicum. Our Ningo video is to particular or a pattern like Ega, Ningle Day, Kutar and Goda video or a pattern share the Udakara. Number a channel is subscribe either Chia the Anarchal and Kana the Gle. Channel subscribe and add the cherry bell icon under other than the click. Either up within the add the portion of the video, welcome. Other way, take